வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு பேரண்ட் அனுப்பிச்சிருக்கிற கொஸ்டின் சைல்டுக்கு வந்து பதினாலு வயசு பையன் ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸாகவே அவனுக்கு வந்து சரியானபடி தூக்கம் இல்லை இதனால் அவனுக்கு முரட்டுத்தனமும் அதிகமாக இருக்குது படிப்பில் வந்து சடனாக டவுன் ஆகிருக்கான் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இதை வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து செவரல் லெவல்ஸில் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் லெவல் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னும் போது டீனேஜுக்கு உண்டான உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் நிறையா வந்திருக்கும் வெறும் ஹார்மோனல் பிரச்சனைகளில் கூட ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் வரலாம் ஹார்மோனல் பிரச்சனைகள் அப்படின்னும் போது அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் இந்த ஏஜில் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து பாடியில் அதிகமாக இருக்கும் டெஸ்டோஸ்டிரான் அதிகமாக இருக்கும்போது கூட சாதாரணமாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் டெஸ்டோஸ்டிரான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது இதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் மெடிசின் எதாவது கொடுக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது டெஸ்டோஸ்டிரான் நார்மலாக அவனோட வளர்ச்சி தேவையான ஒரு ஹார்மோன் அத வந்து நீங்க ரெகுலேட் தான் பண்ணணும் ரெகுலேட் அப்படின்னு போது அது சரியானபடி பாடியில வந்து யூஸ் ஆகிறதுக்கும் தேவையில்லாத டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து பாடியிலேருந்து எலிமினேட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் கொடுக்கணும் இதுக்கு சிம்பிளஸ்ட் ரூல் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறையா உடல் ரீதியாக ஓடி விளையாடக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து ஸ்வெட்லேயும் வெளியே போயிடும் முரட்டுத்தனமாக விளையாடும் போதும் அது வெளியே போகும் ஒரு டீனேஜில் இருக்கக்கூடிய சைல்டுக்கு வந்து நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் முந்நூற்றி ஐம்பது நிமிஷமாவது ஒரு வாரத்துக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்டோஸ்டிரான் இருக்கா நடந்திருக்கலாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எதா இருந்ததுனாலுமே அதுவுமே வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் ஏனா டீனேஜரை பொறுத்த வரைக்கும் அமைக்டலா இமோஷனல் பார்ட் அதிகமா வர்க் ஆகுறதுனால திங்கிங் பார்ட் கம்மியா வர்க் ஆகுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எதா ரொம்ப எக்ஸைட்மென்ட் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இருந்தா ஸ்லீப்ல வந்து இமீடியட் चेंजेस தெரியும் மூணாவது விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீனேஜில் வந்து உறவுகளில் வந்து நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஈர்ப்பு நட்பு ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களுக்கு ஈர்ப்பு அப்படிங்கும்போது இன்ஃபேச்சுவேஷன்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து ஆப்போசிட் ஜெண்டர் இல்லை சேம் ஜெண்டரில் யாரையா பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து சடனாக ரொம்ப அட்ராக்ஷன் அப்படின்றது ஹார்மோனல் மாற்றங்கள்னால இருந்தது அப்படின்னாலும் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம் இது போக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஜில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்டுக்காக உயிரியே கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஏதாவது ஒரு சண்டையோ அவங்களுக்கு நீங்கள் கேஜெட் கொடுக்கும்போது சைல்டுக்கு வந்து ஒயிட் லைட் அப்படின்றது அதிகமாக பிரெயினில் வந்து அவங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ரெட்டினாக வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆனால் கேஜெட் அடிக்ஷன் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அடிக்ஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா சைட்ஸ் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் போகிறாங்க சோஷியல் மீடியா இப்போ ச நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது இந்த சோஷியல் மீடியாக்குள்ளே போகும்போது நம்ம வந்து அது என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை சம்டைம்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் அவங்களோட ஏஜுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து வரக்கூடிய அனுபவங்கள்னால கூட அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம் இது போக அவங்க வந்து பேஸ்புக் மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுல டோபமீன் அப்படின்ற கெமிக்கல் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமா செக்ரீட் ஆகும் அது வந்து பிளஷர் சீக்கிங் கெமிக்கல் அது அதிகமாக இருக்கும்போது கூட உங்களுக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் நிறையா இருக்கலாம் ஸோ இத்தனை இன்ஃப்ளூயன்சஸில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒரு டீனேஜருக்கு வரலாம் ஸோ அதனால் ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னும் போது ஆரோக்கியமான உணவு போதுமான அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மற்றபடி வந்து உங்களோடையும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான சரியான பேலன்ஸ்டு டைம் நிறைய பெற்றோர்கள் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா டீனேஜ் வந்த உடனே நிறைய அந்த கிளாஸ் ஐஐடி கோச்சிங் இந்த கோச்சிங் அந்த கோச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து படி படி படின்னு நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இம்பேலன்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் இதனாலேயும் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து எந்த விஷயமாவது எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது 
வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கிங்க இந்த சேஞ்சஸ் நீங்கள் கொண்டு வரும்போதே யூஸ்வலாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மாறும் அவங்களுக்கு வந்து ஹேபிட்ஸ் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு வந்து உணவில் உண்டான மா உணவில் வந்து பல மாற்றங்கள் நிறைய சில்ட்ரன் டீனேஜ் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் ஃப்ளேவர் ரொம்ப ஸ்பைசியான ஃபுட்டு ஹோட்டல்லேருந்து சாப்பிட்றது ஜங்க் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் இருக்கலாம் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய அடிக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதனால கூட ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் பேலன்ஸ் டயட்டுக்கு வந்து அவங்கள கொண்டு போங்க மூணாவது விஷயம் சைல்டோட டூ வே கம்யூனிகேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சைல்டு வந்து ஸ்கூலில் எதாவது பிரச்சனை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸோட எதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்றத உங்ககிட்ட அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பேரண்ட்டாக மாறணும் ஃப்ரெண்டாக மாற தேவையில்லை ஆஸ் அ பேரண்ட் அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை காது கொடுத்து கேட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்து அவங்களுக்கு புது ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அந்த லெவலில் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க இந்த இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவென்டிவ் சைடில் அப்படின்றது நான் எடுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாலே யூ யூஸ்வலாக இஃப் இட் இஸ் அ ரெகுலர் ப்ராப்ளம் செட்டில் ஆகிடும் இது மீறி இன்னுமே அந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்க்கலாம் சைக்காலஜிஸ்ட் இல்லை சைக்காட்ரிஸ்ட் ரெண்டு பேருமே பார்க்கலாம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா டீனேஜ் வந்து மூளையில் பல மாற்றங்கள் நடக்கிறதுனால மனநோய்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஏஜ் பல மனநோய்கள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது அடோலசன்ஸ் டீனேஜ் ஏஜஸில் ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா பிரெயின் அளவில் கெமிக்கல் மாற்றங்களோ இல்லை மற்றபடி ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸோ வந்து நிறைய நடக்கிறதுனால கூட ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம் நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அது மீறியும் இந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் அல்ல சைக்காட்ரிஸ்ட் மீட் பண்ணலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்